ಆಡಿಸಿ ನೋಡು ಬೀಳಿಸಿ ನೋಡು ರುಳಿ ಹೋಗದು ಏನೇ ಬರಲಿ ಯಾರಿಗೂ ಸೋತು ತಲೆಯ ಬಾಗದು ಎಂದಿಗೂ ಹೀಗೆ ಇರುವೆನು ಎಂದು ಗೊಂಬೆ ನಗುವುದು ಗೊಂಬೆ ನಗುತ್ತಲಿರುವುದು ಆಡಿಸಿ ನೋಡು ಬೀಳಿಸಿ ನೋಡು ಉರುಳಿ ಹೋಗದು ಮೈಯನೆ ಹಿಂಡಿ ನೊಂದರು ಕಬ್ಬು ಸಿಹಿಯ ಕೊಡುವುದು ತೇಯುತ್ತಲಿದ್ದರು ಗಂಧದ ಪರಿಮಳ ತುಂಬಿ ಬರುವುದು ಮೈಯನೆ ಹಿಂಡಿ ನೊಂದರು ಕಬ್ಬು ಸಿಹಿಯ ಕೊಡುವುದು ತೇಯುತ್ತಲಿದ್ದರು ಗಂಧದ ಪರಿಮಳ ತುಂಬಿ ಬರುವುದು ತಾನೇ ಉರಿದರು ದೀಪವು ಮನೆಗೆ ಬೆಳಕ ಕೊಡುವುದು ಬೆಳಕ ಕೊಡುವುದು ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಬಾಳಿನ ಬೆಳಕಾಗಿ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಬಾಳು ಸೂರ್ಯನಂತೆ ಪ್ರಜ್ವಲಿಸಲಿ ಎಂದು ಸ್ವನಿಮ್ಮ ಬೆನ್ನಿಗೆ ನಿಂತಹ ಒಂದು ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಅಕಾಡೆಮಿ ಆರಾಧ್ಯ ಅಕಾಡೆಮಿ ಶಿಕಾರಿಪುರ ಸೊ ಟೆಂತ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಸೊ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ನಾನು ಆಲ್ರೆಡಿ ಕೆಮಿಕಲ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಎಕ್ವೇಷನ್ಸ್ ರಾಸಾಯನಿಕ ಸಮೀಕರಣಗಳು ಮತ್ತು ಕ್ರಿಯೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಮೂರು ಸ್ಲೈಡನ್ನು ನಿಮಗೆ ಚಟುವಟಿಕೆ ಆಧಾರಿತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ಸೊ ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ ಆ ಎಲ್ಲ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳನ್ನು ಮತ್ತೆ ನಾನು ಪಾಠದ ಪ್ರಯೋಗಗಳನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಕೂಡ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ಲೈಡ್ಗಳಲ್ಲಿ ಬರ್ತೀನಿ ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ ಬುಕ್ಕಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಎಲ್ಲ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಸೊ ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ ಸೊ ನನ್ನ ಒಂದು ಜ್ಞಾನಕ್ಕೆ ಏನು ಸಂಬಂಧ ಪಡುತ್ತೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥ ಅನೇಕ ಅನ್ವಯಕ ಅನೇಕ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಸ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಈ ಥರ ಬರಬಹುದು ಅಂತಕ್ಕಂತಹ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳ ಸರಮಾಲೆಯೊಂದಿಗೆ ಬರ್ತೀನಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಸೊ ನಾವು ನಿಮಗೆ ಹೇಳೋದು ನೀವು ನಮ್ಮ ಚಾನಲ್ಗೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆಗಿ ಸೊ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆಗೋದಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ ಸೊ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆದಾಗ ಸೊ ನಿಮಗೆ ಒಂದು ಬೆಲ್ ಬಟನ್ ಬರುತ್ತೆ ಆ ಬೆಲ್ ಬಟನನ್ನು ಒತ್ತಿ ನೀವು ನೋಟಿಫಿಕೇಶನ್ ಆಗಿ ಸೊ ನಮ್ಮೆಲ್ಲ ವೀಡಿಯೋಗಳು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಹೇಳತ್ತೆ ನಾನು ಬಂದಿದ್ದೀನಿ ಅಂತ ಸೊ ಆ ವೀಡಿಯೋಗಳನ್ನು ನೋಡ್ತಾ 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 ಸಂಪೂರ್ಣ ಎಸ್ ಎಸ್ ಸಿ ಸಿಲೆಬಸ್ಸನ್ನು ನೀವು ಓದ್ತಾ ಹೋಗಿ ನಿಮ್ಮ ಅಕ್ಕಪಕ್ಕ ನಿಮ್ಮ ಊರು ನಿಮ್ಮ ಬೀದಿಗಳಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಎಲ್ಲ ಎಸ್ ಎಲ್ ಸಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಈ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಕೊಡಿ ಒಂಬತ್ತನೇ ತರಗತಿಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಈ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಕೊಡಿ ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ ಕೆ ಪಿ ಎಸ್ ಸಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಯು ಪಿ ಎಸ್ ಸಿ ಎಕ್ಸಾಮ್ಸ್ಗಳು ಏನು ತಗೊಳ್ತೀರಾ ಹುಡುಗರು ಅವರೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಏಯ್ತ್ ಆ್ಯಂಡ್ ನೈನ್ತ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಏ ಆ್ಯಂಡ್ ಟೆಂತ್ ಇವೆಲ್ಲ ಕ್ಲಾಸ್ಗಳನ್ನು ಓದಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಅವರು ಕೂಡ ಒಂದು ಸತಿ ಇದನ್ನು ಗ್ಲಾನ್ಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸಾಕು ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ನಾನು ಹೇಳ್ತೀನಿ ನಮ್ಮ ಚಾನಲ್ಗೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆಗಿ ಬೆಲ್ ಬಟನನ್ನು ಒತ್ತು ಅದರ ಮೂಲಕ ಸದಾ ನಮ್ಮ ಜೊತೆಗೆ ಟಚ್ಚಲ್ಲಿ ಇರಿ ಇವೆಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಉಚಿತ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ ನಾವು ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಒಳ್ಳೆಯದನ್ನು ಅಥವಾ ಈ ಟಾಪಿಕಲ್ಲಿ ನೀವು ಕೊಂಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕೆಲವೊಂದು ದೋಷಗಳಿದ್ದರೆ ಕಮೆಂಟ್ಸ್ ಮೂಲಕ ನಮಗೆ ತಿಳಿಸಿ ನಿಮ್ಮ ಕಮೆಂಟ್ಸ್ಗಳಿಗೆ ನಾವು ನಮ್ಮಿಂದ ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೋ ಅಷ್ಟು ಆ ಕಮೆಂಟ್ಸ್ಗಳಿಗೆ ನಾವು ಉತ್ತರವನ್ನು ಕೊಡಲಿಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಪಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಸೊ ನಮ್ಮ ನಾಲ್ಕನೇ ಸ್ಲೈಡ್ನ ಆ ಕೆಮಿಕಲ್ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ರಾಸಾಯನಿಕ ಸ್ಥಾನ ಪಲಟ ಅಂತಕ್ಕಂತಹ ಕ್ರಿಯೆಗೆ ಎಂಟ್ರಿ ಆಗ್ತಿದ್ದೀನಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಸೊ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ನಾನು ಸ್ಲೈಡ್ ಒಂದರಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದೆ ನಾನು ರಾಸಾಯನಿಕ ಕ್ರಿಯೆ ಮೂರು ಚಟುವಟಿಕೆಗಳ ಮೂಲಕ ರಾಸಾಯನಿಕ ಕ್ರಿಯೆ ಅನ್ನೋದು ಹೇಗೆ ನಡೆಯುತ್ತೆ ಆ ರಾಸಾಯನಿಕ ಕ್ರಿಯೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ನಡೆಯೋದನ್ನು ನಾವು ಯಾವ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಅಂತ ಸೊ ಸೆಕೆಂಡ್ ಸ್ಲೈಡಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ ನಾನು ರಾಸಾಯನಿಕ ಸಮೀಕರಣಗಳು ಪದ ಸಮೀಕರಣಗಳು ಈ ಸಮೀಕರಣಗಳನ್ನು ಹೇಗೆ ಸರಿದೂಗಿಸಬೇಕು ಇದರ ನಿಯಮ ಯಾವುದು ಇದನ್ನು ಹಿಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಟ್ರಯಲ್ ಮೆಥಡ್ ಪ್ರಮಾದ ಪ್ರಯತ್ನ ವಿಧಾನ ಅಂತ ಯಾಕೆ ಕರಿತೀವಿ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನು ಸೆಕೆಂಡ್
ಅವನ ಜಾಗವನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಬೇರೆ ಜಾಗಕ್ಕೆ ಹೋಗೋದು ಸ್ಥಾನ ಪಲ್ಲಟ ಅಂತ ಹಾಗಾದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಯಾರು ಸ್ಥಾನ ಪಲ್ಲಟ ಆಗ್ತಾರೆ ದಟ್ ಈಸ್ ಒನ್ ಆಫ್ ದ ವೆರಿ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಸೊ ನಾನು ಈ ರಾಸಾಯನಿಕ ಸ್ಥಾನ ಪಲ್ಲಟ ಕ್ರಿಯೆಯ ವ್ಯಾಖ್ಯೆಗೆ ಆರ್ ಡೆಫಿನಿಷನ್ಗೆ ಹೋಗೋ ಮುಂಚೆ ಕೆಳಗಡೆ ಒಂದು ನಾನು ಲೀಸ್ಟ್ ಹಾಕ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಕೆಲವೊಂದು ಧಾತುಗಳ ಲೀಸ್ಟನ್ನು ಹಾಕ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ನಾನು ಸೊ ಆ ಧಾತುಗಳ ಲೀಸ್ಟ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಹೈ ರಿಯಾಕ್ಟಿವ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಹೆಚ್ಚು ಕ್ರಿಯಾಕಾರತ್ವವನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಧಾತು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಲೋ ರಿಯಾಕ್ಟಿವ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಕಡಿಮೆ ಕ್ರಿಯಾಕಾರತ್ವವನ್ನು ಹೊಂದಿರತಕ್ಕಂತಹ ಧಾತು ಸೊ ನಾವು ಹಳ್ಳಿಗಳಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಸೊ ಹೆಚ್ಚು ಶಕ್ತಿ ಇರೋನು ಕಡಿಮೆ ಶಕ್ತಿ ಇರೋನು ಇಬ್ಬರು ಕುಸ್ತಿ ಬಿದ್ದರೆ ಯಾರು ಗೆಲ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ ನಾವು ಕಾಮನಾಗಿ ಹೇಳ್ಬಿಡ್ತೀನಿ ಅವ ಅವನು ಭಾರಿ ಶಕ್ತಿ ಇದೆ ಅವನು ಆರಾಮಾಗಿ ಅವನಿಗೆ ಹೊಡಿತಾನಂತ ಇಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಅಷ್ಟೇ ಯಾರ ಕ್ರಿಯಾಕಾರತ್ವ ಇದೆ ಯಾರ ಕ್ರಿಯಾಕಾರತ್ವ ಹೆಚ್ಚಿರುತ್ತೋ ಸೊ ಅದು ಕಡಿಮೆ ಕ್ರಿಯಾಕಾರತ್ವವನ್ನು ಹೊಂದಿರತಕ್ಕಂಥ ಧಾತುವನ್ನು ಅದರ ಸಂಯುಕ್ತದಿಂದ ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ ಸ್ಥಾನ ಪಲ್ಲಟಗೊಳಿಸುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ಯಾವುದು ಹೆಚ್ಚು ಕ್ರಿಯಾಕಾರತ್ವ ನೋಡಿ ದಿಸ್ ಎ ಯು ಬಂಗಾರ ಬಂಗಾರಕ್ಕಿಂತಲೂ ಹೆಚ್ಚು ಕ್ರಿಯಾಕಾರತ್ವ ಬೆಳ್ಳಿ ಅದಕ್ಕಿಂತಲೂ ಪಾದರಸ ಅದಕ್ಕಿಂತಲೂ ತಾಮ್ರ ಅದಕ್ಕಿಂತಲೂ ಕಬ್ಬಿಣ ಕಬ್ಬಿಣದಕ್ಕಿಂತಲೂ ಹೆಚ್ಚು ಕ್ರಿಯಾಕಾರತ್ವ ಸತು ಸತುಗಿಂತಲೂ ಹೆಚ್ಚು ಕ್ರಿಯಾಕಾರತ್ವ ಮೆಗ್ನೀಸಿಯಂ ಮೆಗ್ನೀಸಿಯಂಗಿಂತಲೂ ಹೆಚ್ಚು ಕ್ರಿಯಾಕಾರತ್ವ ಸೋಡಿಯಂ ಸೋಡಿಯಂಗಿಂತಲೂ ಹೆಚ್ಚು ಕ್ರಿಯಾಕಾರತ್ವ ಪೊಟ್ಯಾಷಿಯಂ ನಾವೀಗ ಮೆಗ್ನೀಸಿಯಂ ಮತ್ತು ಸೋಡಿಯಂ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕಾಮಿಡಿ ಸೋಡಿಯಂ ಎಂಬ ಹುಡುಗನನ್ನು ಮೆಗ್ನೀಸಿಯಂ ಎಂಬ ಹುಡುಗನ ಜೊತೆಗೆ ಕುಸ್ತಿ ಬಿಟ್ಟರೆ ಯಾರು ಗೆಲ್ತಾನೆ ಸೋಡಿಯಂ ಗೆಲ್ತಾನೆ ಯಾಕಂದರೆ ಮೆಗ್ನೀಸಿಯಂಗಿಂತ ಸೋಡಿಯಂನ ಕ್ರಿಯಾಕಾರತ್ವ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ ಸೊ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಅಷ್ಟೇ ಈ ಡೆಫಿನೇಷನ್ ನಾವು ಏನು ಹೇಳ್ತಾನೆ ಅಂದರೆ ಏನು ಇಲ್ಲ ದ ಕೆಮಿಕಲ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ಸ್ ಇನ್ ವಿಚ್ ಮೋರ್ ರಿಯಾಕ್ಟಿವ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸಸ್ ಲೆಸ್ ರಿಯಾಕ್ಟಿವ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಫ್ರಮ್ ಇಟ್ಸ್ ಕಾಂಪೌಂಡ್ಸ್ ಸೊ ರಾಸಾಯನಿಕ ಸ್ಥಾನ ಪಲ್ಲಟ ಅಂದರೆ ಇದು ಒಂದು ರಾಸಾಯನಿಕ ಕ್ರಿಯೆ ಇಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಕ್ರಿಯಾಕಾರತ್ವವನ್ನು ಹೊಂದಿರತಕ್ಕಂತಹ ಧಾತು ಕಡಿಮೆ ಕ್ರಿಯಾಕಾರತ್ವವನ್ನು ಹೊಂದಿರತಕ್ಕಂತಹ ಧಾತುವನ್ನು ಅದರ ಸಂಯುಕ್ತದಿಂದ ಸ್ಥಾನ ಪಲ್ಲಟಗೊಳಿಸುತ್ತೆ ಹೆಚ್ಚು ಕ್ರಿಯಾಕಾರತ್ವವನ್ನು ಹೊಂದಿರತಕ್ಕಂಥ ಧಾತು ದಟ್ ಈಸ್ ಹೆಚ್ಚು ಕ್ರಿಯಾಕಾರತ್ವವನ್ನು ಹೊಂದಿರತಕ್ಕಂಥ ಧಾತು ಕಡಿಮೆ ಕ್ರಿಯಾಕಾರತ್ವವನ್ನು ಹೊಂದಿರತಕ್ಕಂಥ ಧಾತುವನ್ನು ಅದರ ಸಂಯುಕ್ತದಿಂದ ಸ್ಥಾನ ಪಲ್ಲಟಗೊಳಿಸುತ್ತೆ ಸೊ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಜಸ್ಟ್ ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ತೊಗೊಳ್ಳೋದೇ ಆದರೆ ಸೊ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕಾಪರ್ ಸಲ್ಫೇಟ್ ತಾಮ್ರದ ಸಲ್ಫೇಟ್ ಕಾಪರ್ ಸಲ್ಫೇಟ್ ಇಲ್ಲಿ ತಾಮ್ರ ಎಲ್ಲಿದೆ ಕಡಿಮೆ ಕ್ರಿಯಾಕಾರತ್ವವನ್ನು ಹೊಂದಿರತಕ್ಕಂಥ ಧಾತು ತಾಮ್ರ ಸೊ ಈ ತಾಮ್ರಕ್ಕೆ ನಾವು ಸತುವನ್ನು ಹಾಕಿದಾಗ ಹಾಗಾದರೆ ತಾಮ್ರ ಕಡಿಮೆ ಕ್ರಿಯಾಕಾರತ್ವ ಸತು ತಾಮ್ರದಕ್ಕಿಂತಲೂ ಹೆಚ್ಚು ಕ್ರಿಯಾಕಾರತ್ವ ಪಾಪ ತಾಮ್ರ ಕಡಿಮೆ ಕ್ರಿಯಾಕಾರತ್ವ ತನ್ನ ಸಲ್ಫೇಟ್ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಆರಾಮಾಗಿದ್ದಾನೆ ಸೊ ಸತು ಹೆಚ್ಚು ಕ್ರಿಯಾಕಾರತ್ವ ಹಾಗಾದ್ರೆ ತಾಮ್ರದ ಸಲ್ಫೇಟ್ಗೆ ನಾವು ಸತುವನ್ನು ಹಾಕಿದ್ದೀವಿ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳಿ ಹಾಗಾದರೆ ತಾಮ್ರದಕ್ಕಿಂತಲೂ ಸತುವಿನ ಕ್ರಿಯಾಕಾರತ್ವ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ ಸೊ ಅಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಸತು ಜಾಸ್ತಿ ಕ್ರಿಯಾಕಾರತ್ವವನ್ನು ಹೊಂದಿರ ಹೊಂದಿರೋದ್ರಿಂದ ತಾಮ್ರದ ಜೋಡಿಯಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಸಲ್ಫೇಟನ್ನು ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ ತನ್ನ ಕಡೆ ಎಳ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ ದಡಿ ಸತುವಿನ ಸಲ್ಫೇಟ್ ಆಗತ್ತೆ ಪಾಪ ಕಡಿಮೆ ಕ್ರಿಯಾಕಾರತ್ವವನ್ನು ಹೊಂದಿರತಕ್ಕಂತಹ ತಾಮ್ರ ಇದನಲ್ಲ ಅವನು ಆ ಕಡೆ ಹೋಗ್ತಾನೆ ಸೊ ಸಿಂಪಲ್ ಒಂದು ಸಂಯುಕ್ತದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸಂಯುಕ್ತದಿಂದ ಕಡಿಮೆ ಕ್ರಿಯಾಕಾರತ್ವವನ್ನು ಹೊಂದಿರತಕ್ಕಂಥ ಧಾತುವನ್ನು ಹೆಚ್ಚು ಕ್ರಿಯಾಕಾರತ್ವವನ್ನು ಹೊಂದಿರತಕ್ಕಂಥ ಧಾತು ಸ್ಥಾನ ಪಲ್ಲಟಗೊಳಿಸ್ತಕ್ಕಂತಹ ಕ್ರಿಯೆಗೆ ನಾವೇನಂತ ಕರಿತೀವಿ ರಾಸಾಯನಿಕ ಸ್ಥಾನ
ತಾಮ್ರದ ಸಲ್ಫೇಟ್ಗೆ ನಾವು ಕಬ್ಬಿಣವನ್ನು ಹಾಕಿದ್ದೀವಿ ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಕಬ್ಬಿಣ ಹೆಚ್ಚು ಕ್ರಿಯಾಕಾರತ್ವ ತಾಮ್ರದ ಕ್ರಿಯಾಕಾರತ್ವ ಕಡಿಮೆ ಇದೆ ಹಾಗಾಗಿ ಕಬ್ಬಿಣ ತಾಮ್ರವನ್ನು ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ ಸ್ಥಾನ ಪಲ್ಲಟ ಮಾಡುತ್ತೆ ಇದರ ಜಾಗವನ್ನು ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಿ ಸೊ ತಾಮ್ರದ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಯಾವ್ದು ಬಂದು ಕೂರುತ್ತೆ ಕಬ್ಬಿಣ ಬಂದು ಕೂರುತ್ತೆ ಸೊ ಸಮಟೈಮ್ ಎಕ್ಸಾಮಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ತಾಮ್ರದ ಸಲ್ಫೇಟ್ ಬದಲು ಕಬ್ಬಿಣದ ಸಲ್ಫೇಟ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟ ಐರನ್ ಸಲ್ಫೇಟ್ ಅದಕ್ಕೆ ತಾಮ್ರ ಹಾಕ್ದ ತಾಮ್ರ ಅದಕ್ಕೆ ತಾಮ್ರ ಹಾಕ್ದ ಸೊ ಹಾಗಾದರೆ ಕಬ್ಬಿಣದ ಸಲ್ಫೇಟ್ಗೆ ತಾಮ್ರ ಹಾಕಿದರೆ ಸರ್ ತಾಮ್ರದ ಸಲ್ಫೇಟ್ ಸಲ್ಫೇಟ್ಗೆ ತಾಮ್ರ ಹಾಕಿದರೆ ತಾಮ್ರ ಕಬ್ಬಿಣವನ್ನು ಸ್ಥಾನ ಪಲ್ಲಟಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ ಅಂದರೆ ಮತ್ತು ಚೆಂಬು ಯಾಕೆ ಅಂದರೆ ಸೊ ಸ್ವಲ್ಪ ಕ್ಲಿಯರಾಗಿ ನೋಡಿ ಕಬ್ಬಿಣ ತಾಮ್ರದ್ಕಿಂತನೂ ಹೆಚ್ಚು ಕ್ರಿಯಾಕಾರತ್ವ ಧಾತು ಹಾಗಾದರೆ ತಾಮ್ರದ ಕ್ರಿಯಾಕಾರತ್ವ ಏನಾಗಿದೆ ಕಡಿಮೆ ಇದೆ ಕಬ್ಬಿಣದ ಕ್ರಿಯಾಕಾರತ್ವ ಏನಾಗಿದೆ ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ ಕ್ರಿಯಾಕಾರತ್ವ ಜಾಸ್ತಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿರತಕ್ಕಂತಹ ಧಾತು ಇದೆ ಅಲ್ವಾ ಅದು ಸಂಯುಕ್ತದಲ್ಲಿತ್ತು ಅಂದರೆ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಕ್ರಿಯಾಕಾರತ್ವವನ್ನು ಹೊಂದಿರತಕ್ಕಂಥ ಧಾತುವನ್ನು ಹಾಕಿದರೆ ಮಾತ್ರ ಆ ಸಂಯುಕ್ತದಿಂದ ಆ ಧಾತು ಸ್ಥಾನ ಪಲ್ಲಟ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಕ್ರಿಯಾಕಾರತ್ವವನ್ನು ಹೊಂದಿರತಕ್ಕಂಥ ಧಾತುವನ್ನು ಹಾಕಿದ್ರೆ ನಾವು ಯಾವ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಆ ಸಂಯುಕ್ತದಿಂದ ಆ ಧಾತು ಸ್ಥಾನ ಪಲ್ಲಟ ಆಗಲ್ಲ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕಬ್ಬಿಣದ ಸಲ್ಫೇಟ್ ಇದೆ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳಿ ಕಬ್ಬಿಣದ ಸಲ್ಫೇಟ್ ಇದೆ ಓ ಕಬ್ಬಿಣದ ಕ್ರಿಯಾ ಕ್ರಿಯಾಕಾರತ್ವಕ್ಕಿಂತ ಯಾರ ಕ್ರಿಯಾಕಾರತ್ವ ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ ಸತುವಿನ ಕ್ರಿಯಾಕಾರತ್ವ ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ ಮೆಗ್ನೀಸಿಯಂನ ಕ್ರಿಯಾಕಾರತ್ವ ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ ಕ್ಯಾಲ್ಸಿಯಂನ ಕ್ರಿಯಾಕಾರತ್ವ ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ ಸೋಡಿಯಂನ ಕ್ರಿಯಾಕಾರತ್ವ ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ ಹಾಗಾದರೆ ನಾವಿಲ್ಲಿ ತಾಮ್ರವನ್ನು ಹಾಕೋ ಬದಲು ಕಾಪರನ್ನು ಹಾಕೋ ಬದಲು ಸತುವನ್ನಾದರೂ ಹಾಕಬಹುದು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸತುವನ್ನು ಹಾಕೋ ಬದಲು ಮೆಗ್ನೀಸಿಯಂ ಹಾಕ್ಬೋದು ಕ್ಯಾಲ್ಸಿಯಂ ಹಾಕ್ಬೋದು ಕ್ಯಾಲ್ಸಿಯಂ ಹಾಕಿದರೆ ಪಾಪ ಕಬ್ಬಿಣ ಆ ಕಡೆ ಹೋಗ್ತಾನೆ ಸೊ ಕಬ್ಬಿಣ ಆ ಕಡೆ ಹೋಗಿ ದಟ್ ಈಸ್ ಕ್ಯಾಲ್ಸಿಯಂ ಸಲ್ಫೇಟ್ ಆಗತ್ತೆ ಸೊ ಒಟ್ಟಾರೆಯಾಗಿ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿ ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ನಾನು ಅನ್ಕೋತೀನಿ ಸೊ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಹೆಚ್ಚು ಕ್ರಿಯಾಕಾರತ್ವವನ್ನು ಹೊಂದಿರತಕ್ಕಂಥ ಧಾತು ಕಡಿಮೆ ಕ್ರಿಯಾಕಾರತ್ವವನ್ನು ಹೊಂದಿರತಕ್ಕಂಥ ಧಾತುವನ್ನು ಅದರ ಸಂಯುಕ್ತದಿಂದ ಸ್ಥಾನ ಪಲ್ಲಟಗೊಳಿಸ್ತಕ್ಕಂತಹ ಕ್ರಿಯೆಗೆ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ನಾವು ರಾಸಾಯನಿಕ ಸ್ಥಾನ ಪಲ್ಲಟ ಅಂತ ಸೊ ಇದನ್ನು ನಾವು ಕೆಮಿಕಲ್ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಹಾಗಾಗಿ ತಾಮ್ರದ ಸಲ್ಫೇಟ್ ದ್ರಾವಣದಿಂದ ತಾಮ್ರ ಸಲ್ಫೇಟ್ ದ್ರಾವಣಕ್ಕೆ ಕಬ್ಬಿಣವನ್ನು ಹಾಕಿದಾಗ ತಾಮ್ರಕ್ಕಿಂತ ಕಬ್ಬಿಣದ ಕ್ರಿಯಾಕಾರತ್ವ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ತಾಮ್ರದ ಸಲ್ಫೇಟಿಂದ ಕಬ್ಬಿಣ ತಾಮ್ರವನ್ನು ಸ್ಥಾನ ಪಲ್ಲಟ ಮಾಡತ್ತೆ ಸರ್ ಇಷ್ಟಕ್ಕೆ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಕ್ಲಿಯರಾ ಇಷ್ಟಕ್ಕೆ ಈ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿದ್ದರೆ ಈ ಚಿತ್ರ ಯಾಕೆ ಕೊಡಬೇಕಾಗಿತ್ತು ಹಾಂ ಈ ಚಿತ್ರದ ಮೇಲೂ ಕೂಡ ಅನೇಕ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ಉದ್ಭವ ಆಗುತ್ತೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಸೊ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ ಈ ಫೆಸ್ಟ್ ಟೆಸ್ಟುಬಲ್ಲಿ ಯಾವ ಕಲರ್ ಇದೆ ಅಂದರೆ ಇದರಿಂದ ಬ್ಲೂ ಕಲರ್ ಇದೆ ನೀಲಿ ಬಣ್ಣ ಇದೆ ಫಸ್ಟ್ ಟೆಸ್ಟುಬಲ್ ಯಾವ ಕಲರ್ ಇದೆ ಅಂದರೆ ನೀಲಿ ಬಣ್ಣ ಸೊ ಎರಡನೇ ಟೆಸ್ಟುಬಲ್ಲಿ ಯಾವ ಬಣ್ಣ ಇದೆ ಅಂದರೆ ಇದರಿಂದ ಹಸಿರು ಬಣ್ಣ ಇದೆ ಗ್ರೀನ್ ಯಾವ ಬಣ್ಣ ಇದೆ ಅಂದರೆ ಹಸಿರು ಬಣ್ಣ ಇದೆ ಗ್ರೀನ್ ಕಲರ್ ಇದೆ ಹಾಗೆ ಈ ಟೆಸ್ಟುಬಲ್ಲಿ ನೀಲಿ ಬಣ್ಣ ಇದೆ ಈ ಟೆಸ್ಟುಬಲ್ಲಿ ಹಸಿರು ಬಣ್ಣ ಇದೆ ಸರ್ ಈ ಟೆಸ್ಟುಬಲ್ಲಿ ಯಾಕೆ ನೀಲಿ ಬಣ್ಣ ಇದೆ ಈ ಟೆಸ್ಟುಬಲ್ಲಿ ಯಾಕೆ ಹಸಿರು ಬಣ್ಣ ಇದೆ ಈ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಯಾಕೆ ನೀಲಿ ಬಣ್ಣ ಇದೆ ಈ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಯಾಕೆ ಹಸಿರು ಬಣ್ಣ ಇದೆ ಸೊ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಈ ಪ್ರಮಾಣ ಇದೆಯಲ್ವಾ ಈ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ತಾಮ್ರದ ಸಲ್ಫೇಟನ್ನು ಹಾಕಿದ್ದೀವಿ ಏನನ್ನು ಹಾಕಿದ್ದೀವಿ ಅಂದರೆ ತಾಮ್ರದ ಸಲ್ಫೇಟನ್ನು ಹಾಕಿದ್ದೀವಿ ಸೊ ಈ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಏನು ಆಗತ್ತೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು
ಈ ದ್ರಾವಣದಲ್ಲಿ ಬಿಡ್ತಾ ಇದೆ ಹಾಗಾಗಿ ತಾಮ್ರದ ಸಲ್ಫೇಟ್ ಯಾವ ದ್ರಾವಣವಾಗಿ ಪರಿವರ್ತನೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂದರೆ ಕಬ್ಬಿಣ ಮೊಳೆಯ ಮೇಲೆ ಕೂರ್ತಾ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಕಬ್ಬಿಣದ ಸಲ್ಫೇಟ್ ದ್ರಾವಣವಾಗಿ ಫೆರಸ್ ಸಲ್ಫೇಟ್ ಸಲ್ಯೂಷನ್ ಆಗಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಹಾಗಾಗಿ ಬ್ಲೂ ಕಲರ್ನ ಹೊಂದಿರತಕ್ಕಂತಹ ಕಾಪರ್ ಸಲ್ಫೇಟ್ ತನ್ನ ಕಾಪರನ್ನು ಮೊಳೆಯ ಮೇಲೆ ಕೂರಿಸ್ಕೊಂಡು ಮೊಳೆಯ ಮೇಲೆ ಬಿಟ್ಕೊಟ್ಟು ಕಬ್ಬಿಣವನ್ನು ತಗೊಂಡು ಯಾವ ಬಣ್ಣಕ್ಕೆ ಬದಲಾವಣೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ದಟ್ ಈಸ್ ಫೆರಸ್ ಸಲ್ಫೇಟ್ ಹಸಿರು ಬಣ್ಣಕ್ಕೆ ಬದಲಾವಣೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಈಗ ಹೊಳೆಯುವ ಮೊಳೆಯನ್ನು ತೆಗೆಯನ ಯಾವ ಕಲರಿಗೆ ಬರುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ದಟ್ ಈಸ್ ಬ್ರೌನ್ ಕಲರಿಗೆ ಬರುತ್ತೆ ಸೊ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಇದು ಯಾಕೆ ಬ್ರೌನ್ ಕಲರಿಗೆ ಬಂತು ಅಂದರೆ ತಾಮ್ರದ ಸಲ್ಫೇಟಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ತಾಮ್ರವನ್ನು ಈ ಮೊಳೆ ಏನಾಯಿತು ಎಳ್ಕೊತ್ತು ಹಾಗಾದರೆ ಈ ಮೊಳೆಯಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕಬ್ಬಿಣದ ಅಂಶ ಈ ಸಲ್ಫೇಟ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ ಕೂತು ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ನೀಲಿ ಬಣ್ಣವನ್ನು ಹೊಂದಿರತಕ್ಕಂಥ ತಾಮ್ರದ ಸಲ್ಫೇಟ್ ಯಾವ ಬಣ್ಣಕ್ಕೆ ಬದಲಾವಣೆ ಆಯಿತು ಅಂದರೆ ಹಸಿರು ಬಣ್ಣಕ್ಕೆ ಬದಲಾವಣೆ ಆಯಿತು ಒಂದು ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಕೇಳ್ತಾನೆ ಸೊ ಸಿಂಪಲ್ ಏನೇನು ಪ್ರಶ್ನೆ ಬರ್ಬೋದು ಓಕೆ ಹಾಗಾದರೆ ಹೆಚ್ಚು ಕ್ರಿಯಾಕಾರತ್ವವನ್ನು ಹೊಂದಿರತಕ್ಕಂಥ ಧಾತು ಓಕೆ ಕಡಿಮೆ ಕ್ರಿಯಾಕಾರತ್ವವನ್ನು ಹೊಂದಿರತಕ್ಕಂಥ ಧಾತುವನ್ನು ತನ್ನ ಸಂಯುಕ್ತದಿಂದ ಹೇಗೆ ಸ್ಥಾನ ಪಲ್ಲಟಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ ರಾಸಾಯನಿಕ ಸಮೀಕರಣದ ಮೂಲಕ ವಿವರಿಸಿ ಅಥವಾ ತಾಮ್ರದ ಸಲ್ಫೇಟ್ನ ಬಣ್ಣ ಯಾವುದು ಅಂತ ಕೇಳ್ಬೋದು ಸೊ ಸಿಂಪಲ್ ನೀಲಿ ಬಣ್ಣವನ್ನು ಹೊಂದಿರತಕ್ಕಂತಹ ತಾಮ್ರದ ಸಲ್ಫೇಟ್ ಹಸಿರು ಬಣ್ಣದ ಸಲ್ ಹಸಿರು ಬಣ್ಣದ ಸಲ್ಫೇಟ್ ಸಂಯುಕ್ತವಾಗುತ್ತದೆ ಏಕೆ ಈ ಸಮೀಕರಣವನ್ನು ಉದಾಹರಣೆ ಸಹಿತ ವಿವರಿಸಿ ಅಂತ ನಾದರೂ ಎಕ್ಸಾಮಲ್ಲಿ ಕೇಳ್ಬೋದು ಸೊ ಅಥವಾ ದಟ್ ಈಸ್ ಅ ಗ್ರೀನ್ ಕಲರನ್ನು ಹೊಂದಿರತಕ್ಕಂತಹ ಫೆರಸ್ ಸಲ್ಫೇಟ್ ಇದು ಗ್ರೀನ್ ಕಲರನ್ನು ಹೊಂದಿರತಕ್ಕಂಥ ಫೆರಸ್ ಸಲ್ಫೇಟ್ ಕಬ್ಬಿಣದ ಸಲ್ಫೇಟ್ ಯಾವ ಧಾತುವನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಂಡು ಈ ಬಣ್ಣವನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಂಡಿತ್ತು ಅಂತಲೂ ಕೂಡ ಎಕ್ಸಾಮಲ್ಲಿ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಬರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಕೆಮಿಕಲ್ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ರಾಸಾಯನಿಕ ಸ್ಥಾನ ಪಲ್ಲಟ ಅಂದ್ರೇನು ರಾಸಾಯನಿಕ ಸ್ಥಾನ ಪಲ್ಲಟವನ್ನು ಉದಾಹರಣೆ ಅಥವಾ ಸಮೀಕರಣದ ಮೂಲಕ ವಿವರಿಸಿ ಅಂತ ಬರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಚಟುವಟಿಕೆಯ ಮೂಲಕ ವಿವರಿಸಿ ಅಂತ ಬರ್ಬೋದು ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಒಟ್ಟಾರೆಯಾಗಿ ನಮಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಬೇಕಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಮೋರ್ ರಿಯಾಕ್ಟಿವ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಓಕೆ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸಸ್ ಲೆಸ್ ರಿಯಾಕ್ಟಿವ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ದೇರ್ ಕಾಂಪೌಂಡ್ ಅದರ ಸಂಯುಕ್ತದಿಂದ ಕಡಿಮೆ ಕ್ರಿಯಾಕಾರತ್ವವನ್ನು ಹೊಂದಿರತಕ್ಕಂಥ ಧಾತುವನ್ನು ಹೆಚ್ಚು ಕ್ರಿಯಾಕಾರತ್ವವನ್ನು ಹೊಂದಿರತಕ್ಕಂಥ ಧಾತು ಅದರ ಸಂಯುಕ್ತದಿಂದ ಸ್ಥಾನ ಪಲ್ಲಟಗೊಳಿಸ್ತಕ್ಕಂತಹ ಕ್ರಿಯೆಗಳಿಗೆ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ನಾವು ರಾಸಾಯನಿಕ ಸ್ಥಾನ ಪಲ್ಲಟ ಒಂದು ಕಂಡೀಷನ್ ಕೆಮಿಕಲ್ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಯಾವುದು ದ್ರಾವಣ ಇರುತ್ತೋ ದ್ರಾವಣದಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಧಾತು ಇದೆಯಲ್ವ ಲೋಹ ಇದೆಯಲ್ವ ಆ ಲೋಹಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಕ್ರಿಯಾಕಾರತ್ವವನ್ನು ಹೊಂದಿರತಕ್ಕಂಥ ಲೋಹವನ್ನು ಮಾತ್ರ ಆ ದ್ರಾವಣದಲ್ಲಿ ಡಿಪ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಆ ದ್ರಾವಣದಲ್ಲಿ ಹಾಕಿದಾಗ ಮಾತ್ರ ರಾಸಾಯನಿಕ ಸ್ಥಾನ ಪಲ್ಲಟ ಕ್ರಿಯೆ ನಡೆಯುತ್ತೆ ಹಾಗಾಗಿ ನಾವು ಯಾವ ಲೋಹವನ್ನು ಹೊಂದಿರತಕ್ಕಂಥ ದ್ರಾವಣ ಇದೆ ಆ ದ್ರಾವಣದಲ್ಲಿ ಆ ದ್ರಾವಣದಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಲೋಹಕ್ಕಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಕ್ರಿಯಾಕಾರತ್ವವನ್ನು ಹೊಂದಿರತಕ್ಕಂಥ ಲೋಹವನ್ನು ಎಲ್ಲರ ಹಾಕಿದ್ರೆ ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ರಾಸಾಯನಿಕ ಸ್ಥಾನ ಪಲ್ಲಟ ಕ್ರಿಯೆ ನಡೆಯಲ್ಲ ಇದು ನಮ್ಮ ಬ್ರೈನಲ್ಲಿ ಇರಬೇಕು ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಲಾಸ್ಟ್ ನಮ್ಮ ರಾಸಾಯನಿಕ ಕ್ರಿಯೆ ದಟ್ ಈಸ್ ಕೆಮಿಕಲ್ ಡಬಲ್ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ರಾಸಾಯನಿಕ ದ್ವಿಸ್ಥಾನ ಪಲ್ಲಟ ಸೊ ರಾಸಾಯನಿಕ ದ್ವಿಸ್ಥಾನ ಪಲ್ಲಟ ಆಲ್ರೆಡಿ ಹೆಸರು ಹೇಳತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ಎರಡು ಸಂಯುಕ್ತ ಇರುತ್ತೆ ಎರಡು ಕಾಂಪೌಂಡ್ಸ್ ಎರಡು ಸಂಯುಕ್ತ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಸೋಡಿಯಂ ಸಲ್ಫೇಟ್ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಸಂಯುಕ್ತ ಇದೆ ಬೇರಿಯಂ ಕ್ಲೋರೈಡ್ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಸಂಯುಕ್ತ ಇದೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 
ಘನ ಬರುತ್ತೆ ಮತ್ತು ಮೇಲ್ಗಡೆ ದ್ರಾವಣ ಬರುತ್ತೆ ಸೊ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ನಾವು ಆಕ್ಟಿವಿಟಿ ಒನ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಟೂವಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ವಿ ನಾವು ಏನು ವಸ್ತುವಿನ ಸ್ಥಿತಿ ಬದಲಾವಣೆ ಆದರೆ ಅದನ್ನು ನಾವೆಂತ ಕರಿತೀವಿ ರಾಸಾಯನಿಕ ಕ್ರಿಯೆ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಇಲ್ಲಿ ವಸ್ತುವಿನ ಸ್ಥಿತಿ ಅಕ್ವಯಸ್ ಇಲ್ಲಿ ವಸ್ತುವಿನ ಸ್ಥಿತಿ ಅಕ್ವಯಸ್ ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ವಸ್ತುವಿನ ಸ್ಥಿತಿ ಸಾಲಿಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಅಕ್ವಯಸ್ ಯಾಕೆ ಹೇಳ್ತಿದ್ದೇನೆ ಅಂದರೆ ಸೊ ಸಿಂಪಲ್ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಫಸ್ಟ್ ಡಬಲ್ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಅಂದರೆ ಎರಡು ಸಂಯುಕ್ತಗಳು ಸೋಡಿಯಂ ಸಲ್ಫೇಟ್ ಬೇರಿಯಂ ಕ್ಲೋರೈಡ್ ನಾವು ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ಲಾಗಿ ಕ್ಲೂ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು ಈ ಥರ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಸೋಡಿಯಂ ಸಲ್ಫೇಟ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬೇರಿಯಂ ಕ್ಲೋರೈಡ್ ಸ್ಥಾನ ಪಲ್ಲಟ ಅಂದರೆ ಎರಡೂ ಕೂಡ ತನ್ನ ಧಾತುಗಳನ್ನು ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳತ್ತೆ ಇದು ಇದಕ್ಕೆ ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳತ್ತೆ ಇದು ಇದನ್ನು ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳತ್ತೆ ಸೊ ಸಿಂಪಲ್ ಸೋಡಿಯಂ ಕ್ಲೋರಿನ್ ಜೊತೆಗೆ ಹೋಗ್ಬಿಡತ್ತೆ ಬೇರಿಯಂ ಸಲ್ಫೇಟ್ ಜೊತೆಗೆ ಹೋಗ್ಬಿಡತ್ತೆ ಸೋಡಿಯಂ ಕ್ಲೋರಿನ್ ಜೊತೆಗೆ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಮೇಲ್ಗಡೆ ದ್ರಾವಣದ ರೂಪದಲ್ಲಿ ತೇಲ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ಬೇರಿಯಂ ಸಲ್ಫೇಟ್ ಜೊತೆಗೆ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಗಟ್ಟಿ ಗಟ್ಟಿ ವಸ್ತುವಾಗಿ ನಮ್ಮ ಮೂರನೇ ಟೆಸ್ಟು ಬಿತ್ತಲ್ಲ ಮೂರನೇ ಬೀಕರ್ ಇತ್ತಲ್ಲ ಆ ಬೀಕರಲ್ಲಿ ಗಟ್ಟಿ ಸಾಲಿಡ್ ವಸ್ತುವಾಗಿ ಏನಾಗ್ಬಿಡತ್ತೆ ಕುತ್ಕೊಬಿಡತ್ತೆ ಸೊ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಈಗ ನಮಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಅನ್ಕೋತೀನಿ ನಾನು ಸೊ ರಾಸಾಯನಿಕ ದ್ವಿಸ್ಥಾನ ಪಲ್ಲಟ ಅಂದರೆ ಎರಡು ಸಂಯುಕ್ತಗಳು ಧಾತುಗಳನ್ನು ವಿನಿಮಯ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವ ಕ್ರಿಯೆ ಎರಡು ಸಂಯುಕ್ತಗಳು ಧಾತುಗಳನ್ನು ಏನು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳತ್ತೆ ವಿನಿಮಯ ಒಂದು ಎರಡು ಜೋಡಿದೆ ಅಂದರೆ ಎರಡು ಜೋಡಿಗಳು ತನ್ನ ಜೋಡಿಗಳನ್ನು ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ ಅಂತಾರೆ ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್ ಆಫರ್ ಸೊ ಹಾಗಾದರೆ ಎರಡು ಸಂಯುಕ್ತಗಳು ಧಾತುಗಳನ್ನು ವಿನಿಮಯ ಮಾಡಿಕೊಳ್ತಕ್ಕಂತಹ ಕ್ರಿಯೆಗೆ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ನಾವು ಅಂದರೆ ರಾಸಾಯನಿಕ ದ್ವಿಸ್ಥಾನ ಪಲ್ಲಟ ಇಲ್ಲಿ ಸೋಡಿಯಂ ಸಲ್ಫೇಟ್ ಮತ್ತು ಬೇರಿಯಂ ಕ್ಲೋರೈಡ್ ಸೋಡಿಯಂ ಕ್ಲೋರಿನ್ ಜೊತೆಗೆ ಸಂಬಂಧ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ ಬೇರಿಯಂ ಸಲ್ಫೇಟ್ ಜೊತೆಗೆ ಸಂಬಂಧ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ ಸಂಬಂಧ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಸೋಡಿಯಂ ಕ್ಲೋರೈಡ್ ಎಂಬ ದ್ರಾವಣ ಆಗತ್ತೆ ಬೇರಿಯಂ ಸಲ್ಫೇಟ್ ಎಂಬ ನೀರಲ್ಲಿ ಕರಗದ ಘನವಸ್ತು ಉಂಟಾಗತ್ತೆ ನೀರಲ್ಲಿ ಕರಗದ ಘನವಸ್ತುಗಳು ರಾಸಾಯನಿಕ ಕ್ರಿಯೆ ನಡಿಬೇಕಾದರೆ ಉಂಟಾದರೆ ಆ ವಸ್ತುಗಳಿಗೆ ನಾವೇನಂತ ಕರಿತೀವಿ ಅಂದರೆ ಪ್ರಕ್ಷೇಪಗಳು ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಇಡೂ ಕೂಡ ದ್ರಾವಣ ಇದು ಕೂಡ ದ್ರಾವಣ ಎರಡೂ ದ್ರಾವಣವನ್ನು ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಒಂದು ದ್ರಾವಣ ಬಂತು ಇನ್ನೊಂದು ಘನದಲ್ಲಿ ಕರಗದ ಘನವಸ್ತು ಉಂಟಾದರೆ ಅದಕ್ಕೇನಂತ ಕರಿತೀವಿ ಪ್ರಕ್ಷೇಪ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಸೊ ಇಂತಹ ಕ್ರಿಯೆಗಳಿಗೆ ನಾವೇನಂತ ಕರಿತೀವಿ ಅಂದರೆ ಪ್ರಕ್ಷೇಪನಾ ಕ್ರಿಯೆಗಳು ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಆರ್ ಪ್ರಿಸಿಪಿಟೇಷನ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಎರಡು ರಾಸಾಯನಿಕ ಕ್ರಿಯೆಗಳು ನಡಿಬೇಕಾದರೆ ಸೊ ಘನವಸ್ತುಗಳು ಸಾಲಿಡ್ ಸಬ್ಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಆಯಿತು ಅಂದರೆ ದಟ್ ಸಾಲಿಡ್ ಸಬ್ಸ್ಟೆನ್ಸಿಗೆ ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ ಪ್ರಿಸಿಪಿಟೇಟ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ದ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ಸ್ ಇನ್ ನೋನ್ ಯಾಸ್ ಪ್ರಿಸಿಪಿಟೇಷನ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಸೊ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಇಲ್ಲಿ ಬೇರಿಯಂ ಸಲ್ಫೇಟ್ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಪ್ರಕ್ಷೇಪ ಆಗತ್ತೆ ಇಂತಹ ಪ್ರಕ್ಷೇಪಗಳನ್ನು ಉಂಟಾಗ್ತಕ್ಕಂತಹ ಕ್ರಿಯೆಗೆ ಪ್ರಕ್ಷೇಪನಾ ಕ್ರಿಯೆ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಒನ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಟೂ ಆಕ್ಟಿವಿಟಿಯಲ್ಲಿ ಕೂಡ ನಾನು ನಾನು ಈ ಒಂದು ಡಬಲ್ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತಹ ಚಟುವಟಿಕೆಯನ್ನ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ನೀವು ಸ್ಲೈಡ್ ಒಂದರಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಬೋದು ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಸೊ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಇಲ್ಲಿ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳ್ಬೋದು ರಾಸಾಯನಿಕ ದ್ವಿಸ್ಥಾನ ಪಲ್ಲಟ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಸೊ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಡಬಲ್ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಅಂತ ಕೇಳ್ಬೋದು ದ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ಸ್ ಇನ್ ವಿಚ್ ದರ್ ಇಸ್ ಆನ್ ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್ ಆಫ್ ಅಯಾನ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದ ರಿಯಾಕ್ಟೆಂಟ್ಸ್ ಆರ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್ ಆಫ್ ಅಯಾನ್ಸ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದ ರಿಯಾಕ್ಟೆಂಟ್ಸ್
ವಿದ್ಯಾಧಾನ ಎಲ್ಲ ದಾನಕ್ಕಿಂತ ಮಹಾಧಾನ ಯಾವುದು ಅಂದರೆ ದಟ್ ಇಸ್ ವಿದ್ಯಾಧಾನ ನೀವು ನಾನು ಒಬ್ಬನೇ ನೋಡ್ಕೋಬೇಕು ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಮನೋಭಾವನೆ ಬೇಡ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ಈ ಥರ ಒಂದು ಚಾನಲ್ ಇದೆ ನಮ್ಮ ಎಸ್ ಎಲ್ ಸಿಯ ಎಲ್ಲ ಪಾಠಗಳನ್ನು ಒಂದು ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಟೀಮ್ ಒಂದು ಕೆ ಪಿ ಎಸ್ ಸಿ ಯು ಪಿ ಎಸ್ ಸಿ ರೆಡಿ ಆಗ್ತಾ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಟೀಮ್ ಅವರೇನೇನು ಹೊಸ ಹೊಸ ಹೊದಾಗಿ ಆ ಚಾಪ್ಟರ್ಗಳಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಬೋಧನೆ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅವ್ರ ಜೊತೆಗೆ ನಾವು ಇಂಟರಾಕ್ಷನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಅವ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಕಾಮೆಂಟನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ನಾವು ನಮಗೆ ಏನು ಬೇಕೋ ಎಲ್ಲ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಮನೆಯಲ್ಲೇ ನಾವು ಪಡಿಬೋದು ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ನಿಮ್ಮ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಗಿಡಿಗೆಲ್ಲ ಕೊಡಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅಣ್ಣಂದಿರಾಗಿದ್ದರೆ ನೀವೆಲ್ಲ ಕಾಂಪಿಟೇಟಿವ್ ಯು ಪಿ ಎಸ್ ಸಿ ಕೆ ಪಿ ಎಸ್ ಸಿ ಎಕ್ಸಾಮಿಗೆ ಬರುತ್ತೆ ಹಾಗಾದರೆ ಪ್ರಕ್ಷೇಪಣಾ ವಸ್ತು ಅಂದರೆ ಏನು ಅಂತ ಬರ್ಬೋದು ಪ್ರಕ್ಷೇಪಣಾ ಕ್ರಿಯೆ ಎಂದರೆ ಅಂತ ಬರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ದಟ್ ಇಸ್ ನಮ್ಮ ಸೋಡಿಯಂ ಸಲ್ಫೇಟ್ ಬೇರಿಯಂ ಕ್ಲೋರೈಡ್ನೊಂದಿಗೆ ವರ್ತಿಸಿದಾಗ ಉಂಟಾಗುವ ಪ್ರಕ್ಷೇಪ ಯಾವುದು ಅಂತಲೂ ಕೂಡ ನಿಮಗೆ ಕಾಂಪಿಟೇಟಿವ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ಸಲ್ಲಿ ಬರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಧಾತುಗಳು ವಿನಿಮಯ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವ ರಾಸಾಯನಿಕ ಕ್ರಿಯೆಯ ವಿಧ ಯಾವುದು ಅಂತ ಬರ ಬರಿಬೋದು ಸೊ ಅಥವಾ ಹೆಚ್ಚು ಕ್ರಿಯಾಕಾರತ್ವವನ್ನು ಹೊಂದಿರತಕ್ಕಂಥ ಧಾತು ಕಡಿಮೆ ಕ್ರಿಯಾಕಾರತ್ವವನ್ನು ಹೊಂದಿರತಕ್ಕಂಥ ಧಾತುವನ್ನು ಸ್ಥಾನ ಪಲ್ಲಟಗೊಳಿಸುವ ಕ್ರಿಯೆಗೆ ಯಾವ ರಾಸಾಯನಿಕ ಕ್ರಿಯೆ ಎಂದು ಕರೆಯುವರು ಇವೆಲ್ಲ ಕಾಂಪಿಟೇಟಿವ್ ಎಕ್ಸಾಮಲ್ಲಿ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿರ್ಬೋದು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ನಿಮಗೆ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಆಗಿ ಉಪಯೋಗ ಆಗತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ನಮ್ಮ ಚಾನಲಿಗೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆಗಿ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆದಾಗ ಬೆಲ್ ಬಟನ್ ಆಗ ಬರುತ್ತೆ ಆ ಬೆಲ್ ಬಟನನ್ನು ನೋಟಿಫೈ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ನೋಟಿಫೈ ಮಾಡೋದ್ರ ಮೂಲಕ ಯಾವತ್ತು ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಟಚ್ಚಲ್ಲಿರಿ ಆದಷ್ಟು ನಮಗೆ ಕಾಮೆಂಟ್ಸನ್ನು ಮಾಡಿ ನಿಮ್ಮ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ಗಳಿಂದ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಹೋದರೆ ನಮಗೆ ರೀ ಎನ್ಫೋರ್ಸ್ಮೆಂಟ್ ಆಗತ್ತೆ ಆ ರೀ ಎನ್ಫೋರ್ಸ್ಮೆಂಟಿಂದ ನಾವು ಮತ್ತೆ ಹೊಸ ಹೊಸ ಒಳ್ಳೊಳ್ಳೆ ವೀಡಿಯೋಗಳನ್ನು ಹಾಕಲಿಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಪಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇವತ್ತಿನ ಈ ಸ್ಲೈಡನ್ನು ಮುಗಿಸ್ತೀನಿ ಜೈ ಹಿಂದ್ ಜೈ ಕರ್ನ